தோழர் அவர்களை எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்பு இருந்தே எனக்கு தெரியும் நான் அதிகமாக அவர் அவர் பாராட்ட நினைக்கிறது எதுனாக்கா அந்த சனாதன எதிர்ப்பு தான் இங்க நாட்டுல யார் பிரதமர் ஆகணும் யார் இந்த மந்திரி பதவி வரணும் இதை எல்லாம் தீர்மானிக்கிறது தயவு செஞ்சு நீங்க நினைச்சிடாங்க மோடி கிடையவே கிடையாது முழுக்க ஆர் எஸ் எஸ் பின்னணியில இருந்து இதான் நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சில மனித உரிமை பற்றி எதையும் பற்றி எந்த கவலையும் பட மாட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து தடா எதிர்ப்பு மாநாட்டில் தோழர் வந்து கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பான உரை அந்த உரையாற்றினார்கள் அரசியல் பணிகளில் அவருடைய சனாதன எதிர்ப்பு அரசியலை நான் ரொம்பவும் பாராட்டுறதுக்கும் அது அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்ப ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு அவர் நிறைய இந்த சனாதனிகளை எதிர்த்து கட்டுரைகள் மற்றதெல்லாம் எழுதுறாருங்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு ஒரு மிரட்டல் வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த சனாதன பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து தேசம் காப்போம் என்ற ஒரு மாநாட்டினை இதுல திருச்சியில நடத்தினாங்க அந்த திருச்சியில நடத்தின மாநாட்டுக்கு மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்பு இருந்து தமிழ்நாட்டில் அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் அடுத்தால அதிக வாக்கு வங்கி இருக்கிறதுனா அது விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு தான் இருக்குன்னு என்னுடைய கருத்து சனாதன எதிர்ப்பு பணி என்பது தமிழகத்தில் மற்ற எந்த கட்சியை காட்டிலும் அது உறுதியாக சொல்வேன் எந்த கட்சியை காட்டிலும் அது தலைமை தாங்கி முன்கை எடுத்திருப்பது வந்து எழுச்சி தமிழர் தான் அது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் இதெல்லாம் எனக்கு மாற்ற கருத்து கிடையாது முன்னாடி சாதி சான்றுக்காக நாங்க போய் அலைஞ்சோம் அப்ப அதிகாரிகள் வந்து சாதி சான்று வேணுமா அப்படின்னு கேட்கற நிலைமை மாறி எழுச்சி தமிழர் தோழர் அவர்களை பற்றி எனக்கு உள்ள கருத்து அவரை பற்றி நான் எனக்கு பல்வேறு அதாவது குறிப்பாக நான் அதிகமாக அவர் அவரை பாராட்ட நினைக்கிறது எதுனாக்கா அந்த சனாதன எதிர்ப்பு தான் ரொம்ப அடிப்படையானது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா தெரியுது அவர்கிட்ட அவற்றை உள்ள பல செயல்பாடுகள்ல அது குறிப்பா அதை சொல்லணும்னாக்கா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நாடு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருக்கு ஆபத்துனா அப்ப அவ்வளவு எளிதான ஆபத்துன்னு சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பெரிய ஆபத்துல இருக்கு இன்னைக்கு வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆண்டுகிட்டு இருக்குன்னு நீங்க தயவு செஞ்சு நினைக்க வேண்டாம் ஆர் எஸ் எஸ் தான் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் இப்போ ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு வெகுஜன அமைப்பு இருக்குங்கள இப்ப நீங்க பழங்குடியினருக்காக ஒரு அமைப்பு இப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பல வெகுஜன அமைப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு கட்சி வச்சிருப்பாங்க அத மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் தான் மையம் அதனுடைய ஒரு வெகுஜன கட் அமைப்பாக தான் யார் யார் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்க நாட்டுல யார் பிரதமர் ஆகணும் யார் இந்த மந்திரி பதவி வரணும் இதை எல்லாம் தீர்மானிக்கிறது தயவு செஞ்சு நீங்க நினைச்சிடாங்க மோடி கிடையவே கிடையாது முழுக்க ஆர் எஸ் எஸ் பின்னணியில இருந்து இதான் நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா ஹிடன் அஜெண்டானா அவங்க எதை நினைச்சுக்கிட்டு எதை சொல்றாங்கன்னு அது பண்ண முடியாது அது குறிப்பாக அவர் ஏதோ இந்துக்கள் மேல பாசம் வைத்து கொண்டு இதெல்லாம் செய்கிறார்கள் என்று தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் இந்த நாட்டில் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு மத வரியை பயன்படுத்துவது மத வரியை உருவாக்கணும்னா சிறுபான்மைக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சாரத்தை கொண்டு பெரும்பான்மையினுடைய ஓட்டுகளை பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படை சித்தாந்தத்தில் இருந்து அவங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு ஒரு இது வந்து மிகவும் ஒரு அநாகரியமான ஒரு செயல் சிறுபான்மைக்கு எதிராக ஒரு கும்பலாக அவங்க எங்க நடத்தினாலும் மத கலவரம் அந்த மத கலவரம் யாருக்கு எதிராக இருக்குன்னா சிறுபான்மைக்கு எதிராக அந்த மனித உரிமைக்கும் அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தம் கிடையாது நம்ம என்னன்னா எப்பவுமே சிறுபான்மைகள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஏழை எளிய மக்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஆதரவா இருக்கும்னு நினைப்போம் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இந்த மனித உரிமை பற்றி எதையும் பற்றி எந்த கவலையும் பட மாட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு மதவெறி அரசியலை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டுல ஆட்சி பிடிக்கணும் ஆஹ் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அவங்களுடைய வெளிப்படையாக நம்ம தெரிகிற செயல்பாடுகள் தெரியாத நிறைய செயல்பாடுகள் பின்னால இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆபத்தான காலகட்டத்துல அதை எதிர்க்கிறது தான் இன்னைக்கு அரசியல் ரீதியாக நாம் கருதக்கூடிய முதன்மையான பணியாக நான் கருதுறேன் எல்லா அரசு எந்த எல்லாத்தையும் விட அதுதான் முதன்மையானது அதனால மனித உரிமை ஆர்வல என்ற ஒரு முறையில நாம் வந்து பாக்கிறது மனித உரிமையில் அக்கறை உள்ளவர்கள் அத்துணை பேரும் இந்த சனாதன எதிர்ப்புக்கு நம்ம வந்து சனாதன எதிர்ப்பை எதிர்த்து ஆகணும் 
அது வந்து ஒரு அவசியமான கடமை அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் முதல்ல தோழர் அவர்களை எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்பு இருந்தே எனக்கு தெரியும் அவர் சொன்ன தவறாக எடுத்தக்கூடாது பெரிய அந்த இந்த தடா பெரிய சாமி அவங்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஒரே இயக்கத்தில் இருந்தோம் அவர் தான் என்னை வந்து தோழர்கிட்ட அறிமுகம் பண்ணி வச்சார் அதன் அடிப்படையில் அவர் தோழரை பற்றி அறிமுகம் கிடைச்ச உடனே எனக்கு அவங்க தோழருடைய ஊர் பக்கத்திலேயே ஒரு கூட்டத்தில் எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் மதுரையில் அந்த தல்லாக்குளங்களில் இந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அதில் எனக்கு பேசுறதுக்கு அங்கே வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க நான் மதுரையில் தான் படித்தது அமெரிக்கன் கல்லூரி மாணவர் தான் அதனால் அங்கே எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இங்கே நாங்கள் ரவிக்குமார் போன்றவர்கள் சுகுமார் போன்றவர்கள் இவங்க அது இந்த பாண்டிச்சேரியில் தடா எதிர்ப்பு மாநாடு அந்த தடா எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தும் போது அங்கே வந்து நம்ம தோழரை கட்டாயம் அழைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த கோரிக்கையை அந்த தோழர் எல்லாரும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்ககிட்ட அந்த கோரிக்கை வைக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தடா எதிர்ப்பு மாநாட்டில் தோழர் வந்து கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பான உரை அந்த உரையாற்றினார்கள் அது அதனால இப்போ தோழரை ஒரு நீண்ட நெடிய காலமாக எனக்கு நன்கு அறி அறிமுகமானவர் அந்த அடிப்படையில் அவருடைய அரசியல் பணிகளில் அவருடைய சனாதன எதிர்ப்பு அரசியலை நான் ரொம்பவும் பாராட்டுறதுக்கும் அது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல உதாரணமாக நீங்கள் முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா இவருக்கு ஒரு இது வருது இந்த நடைமுறை செயல்பாடுகளில் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு அவர் நிறைய இந்த சனாதானிகளை எதிர்த்து கட்டுரைகள் மற்றதெல்லாம் எழுதுறாருங்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு ஒரு மிரட்டல் வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த மிரட்டல் வரும்போது அதற்கு எதிராக ஒரு கண்டன குரல் அந்த கண்டன குரல் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதை எதிர்த்து அங்கங்கு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன அந்த கூட்டங்களில் நானும் கலந்திருக்கேன் மதுராந்தத்தில் போய் கலந்திருக்கிறேன் வேற ரெண்டு தமிழகம் முழுக்க நடக்கப்பட்டது அது இந்த நேரத்தில் புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமிக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் முன்னாள் முதல்வர் அவர் தான் உடனே அவருக்கு பாதுகாப்பெல்லாம் கொடுத்தாரு போலீஸ் அந்த பாதுகாப்பு இந்த அளவுக்கும் தொடருது அப்போ அந்த பொதுக்கூட்டங்கள் அத்தனையுமே சனாதான எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டங்களாக மாநாடுகளாக நடத்தப்பட்டது அதுதான் அதில் உள்ள சிறப்பு அம்சம் அதுல அந்த அதுல எல்லாம் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் அதுல அது மாதிரி இடதுசாரி கட்சிகள் அப்படி ஜனநாயக காங்கிரஸ் கட்சி இப்படி எல்லா ஜனநாயக சக்திகளையும் ஒருங்கிணைச்சு அந்த இதை கூட அது முடுக்க அது ஒரு சனாதான எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டங்களாக மாற்றிய பெருமை வந்து அவரது தோழரை தான் சேரும் அது ஒண்ணு அதுக்கு அடுத்தால நாம் பார்த்தது ரொம்ப இதா உள்ளது நாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டிசம்பர் பத்தி தேசம் காப்போம் அதுக்கு அந்த தேசம் காப்போம் என்றதுல இந்த சனாதான பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து தேசம் காப்போம் என்ற ஒரு மாநாட்டினை இதுல திருச்சியில நடத்தினாங்க அந்த திருச்சியில நடத்தின மாநாட்டுக்கு மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்பு இருந்து முடியும் வரை முழுக்க இருந்த அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தேன் அந்த ஒரு மாநாட்டை நியாயப்படி பார்த்தா தவறாக யாரும் நினைக்க வேண்டாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அதை எடுத்து இங்க உள்ள ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சிங்கிற அடிப்படையில அவங்கதான் எடுத்து நடத்தி இருக்கணும் ஆனால் அப்போ அவங்களும் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் ஆனாலும் தோழர் திருமா அவர்கள் தான் அதை முன்கை எடுத்து அகில இந்திய அளவில் உள்ள அத்துணை தலைவர்களை அங்கே அழைத்து அவர் ராகுல் இவர் இந்த முன்னாள் முதல்வர் ராகுல் இவர் ராகுல கூட அவங்க அழைச்சிருந்தாங்க ஆனா அவர் அந்த பங்கேற்க முடியல அதுக்கு பிறகு வேற ஒருத்தர் வந்து பேசினார் அந்த அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அதாவது சனாதன எதிர்ப்பு நிறைய பேர் பண்ணலாம் நிறைய கட்சி சின்ன கட்சிகள் தான் கூட பண்ணுவாங்க ஆனால் அது ஒரு அதாவது ஒரு வெகுஜன அணி திரட்டல் இருக்கணும் அப்பதான் அது வெற்றி இப்ப நான் இருக்கிற கல்யாணி இருக்க நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை நான் அங்க வச்சுக்கிட்டு சனாதன எதிர்ப்புன்னு நான் பெரியதாக பேசிட்டால ஒன்னும் பெருசா ஆயிட போகுது இல்ல ஆனால் அந்த மாநாட்டு வந்து ஒரு வெகுஜன வெகுஜனங்களை திரட்டி அவ்வளவு பெரிய மாநாடு அது வந்து எனக்கு வந்து அவர் பேர்ல ரொம்ப மரியாதை கூட்டிச்சுது அவர் பேர்ல இப்படி ஒரு இவ்வளவு பேரை திரட்டி இந்த மாநாட்டை இப்படி நடத்த முடியுது அப்படின்னாக்கா அது வந்து தமிழகத்துல அவர் தான் இந்த இதுல சனாதன எதிர்ப்பு வந்து தலைமை தாங்குற அரசியல் ரீதியான தலைமைங்கிறது இதுதான் அரசியலை ஆணையில் வைங்கிறது மாவோ சொல்லுவார் அந்த மாதிரி இன்னைக்குள்ள அரசியலை அதை ஆணையில் வைத்து அந்த அடிப்படையில் அவ்வளவு பேரை திரட்டி அதை செஞ்சது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயமாக பாக்குறேன் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பாக இப்ப எனக்கும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல விருது வழங்கினாங்க அது மாதிரி தொடர்ந்து 
அந்த விருது வழங்குற விழாவை கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப கூட முப்பத்தி ஏழு இருபது இருபத்தி ரெண்டுல ஆஹ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் விருது வழங்கும் விழா என்ற அடிப்படையில் அம்பேத்கர் சுடர் விருது பெரியார் ஒளி விருது ஆஹ் மார்ஸ் மாமணி விருது காய்தே மில்லத்து பிறை விருது அயோத்திதாசர் ஆதவன் விருது இந்த அம்பேத்கர் பெரியார் மார்ஸ் காய்தே மில்லத்து இது இந்த விருது வழங்கும் விழாவே ஒரு சனாதன எதிர்ப்பு நிகழ்ச்சியா தான் அதை பார்க்க அந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி அது ரொம்ப சிறப்பாக அது வந்து அந்த இதை போய் அந்த நிகழ்ச்சியை முழுக்க கவனிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அது முழுக்க முழுக்க அது ஒரு சனாதன எதிர்ப்பு அது இன்றைக்கு இன்றைய இதுக்கான தேவை அது அதே மாதிரி இப்போ அண்மையில இவருடைய நம்ம ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு ஒரு வந்து மணி விழா நடத்தினாங்க அறுபதாவது விழாவில் சரி எனக்கு நம்ம நண்பர் ரவிக்குமார் வந்து அவருக்கு நீண்ட காலமாக ஒரு மாணவர் பருவத்தில் வந்து எனக்கு தெரியும் ஒன்றாக பணி செய்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனால் எனக்கு ரொம்ப மற்ற மகிழ்ச்சி எந்த அடிப்படையில் நான் அந்த மணி விழா நிகழ்ச்சியை கூட அதை ஒரு சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடாக நடத்தி காட்டினதுதான் அந்த பெருமை அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் அழைச்சு அது சிபிஎம் சிபிஐ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இது இருந்து இது காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து எல்லா கட்சியிலிருந்து எடுத்து அது அவருடைய மணி விழா என்பதை காட்டிலும் அது வந்து ஒரு சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடாக நடைபெற்றது என்பதுதான் அதனுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்படி பார்த்தாக்கா இன்னைக்கு இன்னைக்கு உருவான தேவை அரசியல் தேவை வந்து இன்னைக்கு அதுதான் அதை எடுத்து முன்கை எடுத்து நடத்துறது தான் அப்படி நடத்துறது வந்து உண்மையிலே எனக்கு தமிழ்நாட்டில் அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் அடுத்தால அதிக வாக்கு வங்கி இருக்கிறதுன்னா அது விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு தான் இருக்குன்னு என்னுடைய கருத்து அதனால அது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அது இப்படிங்கிறதுனாலேயே அதுக்கு உள்ள முக்கியத்துவம் நிறைய கட்சிகள் கொடுப்பதில்லை ஆஹ் அப்படி பார்த்தா நிறைய மக்களை அணி திரட்டி இவ்வளவு பேர் அது குறிப்பாக அவங்களை அரசியல் படுத்தியதில் இப்போ படித்தவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் பேசினார் படிச்சுட்டாங்க அவங்கவுங்க வேலைக்கு போயிடுறாங்க சார் அவங்க அந்த சமுதாயத்தை பற்றி கண்டுக்கல அப்படின்னாரு அப்போ அந்த எஸ்டிலேயும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அந்த மாதிரி கண்டுக்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி அப்படி பார்த்தா இருக்கிறதுலேயே ஆஹ் இதுல தரித்துகள்ல தான் அதிகம் பேர் படித்தவங்க அரசியல்ல ஆர்வமாக தன்னுடைய மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கான அடிப்படை காரணம் வந்து அம்பேத்கர் அவருடைய அரசியல் தான் அவருடைய நூல்கள் தான் அவருடைய எழுத்துக்கள் தான் அந்த மாதிரி நிறைய அது தலித்துகள் வந்து படித்தவங்க கூட அந்த அரசியல ஈடுபட இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணமாக இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு பார்த்தோம்னாக்கா தோழர்களுடைய வந்து அவர் செய்கிற அந்த பணி வந்து இந்த சனாதன எதிர்ப்பு பணி என்பது த தமிழகத்துல மற்ற எந்த கட்சியை காட்டிலும் அது உறுதியாக சொல்வேன் எந்த கட்சியை காட்டிலும் அது தலைமை தாங்கி முன்கை எடுத்திருப்பது வந்து எடுச்சு தமிழர் தான் அது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது தோழர் சொல்லும்போது ஜெய்பிம் படத்தினுடைய ரியல் ஹீரோ இவர் தான் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படி இல்லை அதனுடைய ரியல் ஹீரோ உண்மையிலே அவர் சந்துரு வழக்கறிஞர் சந்துரு அவர்கள் தான் அதனுடைய உண்மையான ரியல் ஹீரோ அவர் எடுத்த அந்த வழக்கு வழக்கு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அந்த வழக்கு எடுத்திருக்காங்க அப்போ தான் நாங்க இங்க சங்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது முழுக்க முழுக்க அந்த வழக்குல அவர்கள் அவர் வழக்கறிஞர் தான் நேரடியாக ஈடுபட்டு இது பண்ணு அந்த வழக்குல என்னன்னாக்கா நாங்க பழங்குடியினருக்கு ஏற்படுகிற அந்த துன்பங்களை எல்லாம் அந்த டார்ச்சர் எல்லாம் நிறைய புகார்களாக எழுதியிருக்கோம் அந்த புகார்கள் எல்லாம் அந்த அவரு இவர் நம்ம ஞானவியல் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்தே தமிழ் மண்ணை வணக்கம் என்ற தொடர் எழுதும் போது அப்போ இருந்து பழக்கம் அதனால அவருடைய அறிமுகத்தின் காரணமாக நம்ம பள்ளியினுடைய வளர்ச்சி நிறைய வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு தோழர் கூட தோழர் நமக்கு பள்ளிக்காக ஒரு கட்டிடம் எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த பொடா எதிர்ப்பு மாநாடு நீங்க சொன்னீங்க ஒன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அந்த பொடா எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தும் போது தோழர் தான் வந்து அத ஒரு பொடா எதிர்ப்புனா வெகுஜன எதிர்ப்போடு அது ஒரு நிறைய மக்கள் அணி திரட்டப்பட்டு அந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டது அதுவும் குறிப்பாக தமுக ரெண்டு இணைஞ்சு அதை நடத்தின மாநாடா அதை நடத்தணும் அதனால இப்ப இந்த ஜெய்பீம் படத்துக்கு பிறகு இப்போ ஒரு வேண்டுகோள் இப்போ நான் வைக்கப்படுறேன் ஆஹ் என்னன்னாக்கா நீங்க உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அதாவது இப்போ ஜெய்பீம் படத்துக்கு பிறகு என்ன ஆயிருக்குன்னா முன்னாடி சாதி சான்றுக்காக நாங்க போய் அலைஞ்சோம் இப்ப அதிகாரிகள் வந்து சாதி சான்று வேணுமா அப்படின்னு கேட்கற நிலைமை மாறி இருக்கு அதாவது முன்னால மனைப்பட்டாவுக்காக நாங்கள் ஊர்வலம் போனோம் இதெல்லாம் அலைஞ்சோம் இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஊர்ல இந்த ஊர்ல உங்களுக்கு மனைப்பட்டா இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க அது குறிப்பாக பழங்கு இருளர்கள் பழங்குடியினர் குடிமைநிலை மக்கள் குறி
நரிக்குறவர்கள் இவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதே மாதிரி நலத்திட்ட உதவிகள் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் இதெல்லாம் நடக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த படத்தை முப்பத்தி ஒண்ணு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நம்ம தமிழக முதல்வர் இந்த படத்தை குடும்பத்தோடு வந்து பார்த்தார் பார்த்து அவருடைய அனுபவத்தை எல்லாம் அவர் எப்படி கடந்த காலத்துல சிறையில பாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அதை சொன்னார் அதோ அது அவர் போட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் குறிப்பாக குறிப்பாக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு அவர்களை எல்லாம் ரொம்ப பாராட்டணும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் நடக்குது இதுக்கு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நாங்க நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இருளர்கள் இப்போ மாற்றிக்கிட்டா முன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்குகளை தான் அவங்க பேர்ல போட்டுக்கிட்டாங்க இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களை பிடிச்ச பிறகு இவங்களுக்காக வழக்குகளை உருவாக்குறாங்க அண்மையில மயிலத்துல நடந்திருக்கு ஒரு மூணு இருளர்கள் இந்த ஜெய்பீம் படத்துல எந்த மாதிரி வச்சு கட்டி வச்சு அடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ராமச்சந்திரன்கிறவரை கட்டி உயர தொங்க விட்டு டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க இருளராக பிறந்த ஒரே காரணத்துக்காக மூணு பேரை அவங்க பிடிச்சது முத நாள் ஒன்னாம் தேதி ஒன்னு மூணு இருபது இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு மாலையில பிடிச்சிருக்காங்க பிடிச்சிட்டு அன்னைக்கு ம விடிய காலையில திருடுனதா வழக்கு அவங்க பேர்ல போடுறாங்க ஒரு நாலு பேர் சங்கச்சூழியில இருக்கவங்க பேர்ல இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடுனதா அது நாடக காதல் இது நாடக திருட்டு அது அவங்க பேர்ல பத்து வழக்குகள் மேல போட்டிருக்கு அது மாதிரி பல வழக்குகள் இப்ப அண்மையில வந்து போட்டு காவல்துறைக்கு அது அதிமுக ஆட்சியா இருந்தாலும் சரிதான் திமுக ஆட்சியா இருந்தாலும் சரி இதுல மாற்றம் இல்லை அதனால எங்களுக்கு போ போராடி பார்த்துட்டோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆதரவோட இது ஒரு அஞ்சு இடங்கள்ல நாங்க ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி கூட தெரியல அதனால ஒன்னு மூணு ஒன்னு பத்து இருபது இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு நாங்க வந்து இருளர்களின் மனித உரிமை மாநாடுன்னு ஒண்ணு நடத்த இருக்கிறோம் அந்த நடத்த இருக்கு இருக்கு தோழரை தான் அழைச்சி அழைக்கிறோம் அழைக்க இருக்கிறோம் அதனால அவர் வந்தார்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் விழுப்புரத்துல தான் நடத்த போறோம் அதனால இந்த சூழல்ல ஏன்னா சனாதன எதிர்ப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாமல் அது ஒரு மனித உரிமையை எதிர்ப்பாகவும் அது அடிப்படையில் இருந்து ஆகணும் ஏன்னா சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு எதிராக தான் இருக்கு குறிப்பாக தமிழகத்தில் அந்த சனாதன எதிர்ப்பு வலுவாக இருப்பதற்கு காரணம் இங்கு உள்ள பெரியார் கருத்துக்களும் கூட இணைஞ்சி இந்த கடவுள் மறுப்பு என்ற கொள்கை இங்க பரவலாக இருக்கிறதுனால எல்லாரும் உடனே கடவுளை கும்பிடாம இல்ல ஆனா ஒரு மதவெறியனாக மாறுவது இங்க தடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த அடிப்படையில தான் இந்தியாவுக்கே இன்னைக்கு தமிழகம் வந்து சனாதன எதிர்ப்புல முன்னணியில இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கு அதுக்கு தோழர்களுடைய பணி வந்து வேற எந்த கட்சியை காட்டிலும் நான் இதை இதுக்காக சொல்லல எந்த கட்சியை காட்டிலும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அதை முன்னிலைப்படுத்தி அகில இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய மாநாட்டினை தமிழகத்துல நடத்தி காமிச்சிருக்கிறது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால அவரை வந்து இந்திய அரசு இந்த இந்த காலகட்டத்துக்கான அரசியல் அதுதான் அதை அதுதான் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டியது அதை செய்கிறார் அதுக்குனால அவருடைய அந்த மணி விழாவை ஒட்டி நாங்கள் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் பின்னால இதுக்கு அணிதிரள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சனாதன எதிர்ப்பு என்று தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழக்கமா ஒரு வினாவிடை பகுதி அமைவது வழக்கம் தெரிஞ்சா சொல்றது தெரியல வினாவிடை பகுதியின் தொடக்கத்தில் விடுதலை சிறுத்தல் கட்சியின் பழங்குடி விடுதலை இயக்கத்தின் மாநில செயலாளர் அதன் ஏகாம்பரம் அவர்கள் ஐயா அம்பேத்கர் சுடர் பிரபா கல்விமணி அவர்களை குறித்து சில கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டார் அப்போது அவருக்கு இணைப்பு கிடைக்கவில்லை இப்போது இணைந்திருக்கிறார் அதனால் அன்பட்ப மைக்கு அன்பட்டு பேச வணக்கம் கல்வி ஒன்று மட்டுமே உன்னை அனைத்து அடிமை தளத்தில் இருந்து விடுவிக்கும் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அதே போல கல்வியில் மூலம்தான் உங்களை அழிவு சார்ந்தவராக பகுத்தறிவு நிறைந்தராக நீங்க இருக்க முடியும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் ஐயா பேராசிரியர் பிரபா கல்விமணி அவர்களுக்கு நெஞ்சான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஐயா பிரபா கல்விமணி ஐயா அவர்கள் 
தொடர்ந்து மக்களுக்காக பணி செய்யக்கூடியவர் கல்வியிலையும் பழங்குடி மக்களையும் பின்தங்கி உள்ளவர்களையும் முன்னேற்ற வேண்டும் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதை தான் முன்னிறுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் பணி செய்கிறார் குறிப்பாக அண்ணன் சந்தன கடத்த வீரப்பன் அவர்கள் ராஜ்குமார் அவர்களை கடத்தி சென்ற பொழுது அவர்களை மீட்டெடுக்கும் குழுவில் ஐயா அவர்கள் இருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்று பழங்குடியின மக்கள் கொஞ்சமாவது நிம்மதியாக இந்த மாவட்டங்களில் வசிக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு வித்தாக அமைஞ்சது ஐயா கல்யாணி ஐயா அவர்கள்தான் ஏனெனில் நல்ல பேண்ட் சட்டை நல்ல துணிமணி உடுத்தி யாராவது வந்தாலே பழங்குடி மக்கள் பயந்து ஓடுவார்கள் யார் இவர்கள் இவர்கள் ஏன் நம்மிடம் வருகிறார்கள் என்று பயந்து ஓடுவார்கள் அந்த அச்சத்தை போக்கியவர் ஐயா அவர்கள் தான் எப்பொழுதுமே எளிமையாக இருக்கக்கூடியவர் எல்லோரிடத்திலும் இயல்பாக பேசக்கூடியவர் பழகக்கூடியவர் அத்தகைய ஆளும் மிக்க ஐயா அவர்களுக்கு அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் அஹ் அம்பேத்கர் சுடர்ந்து விருது வழங்கினார் அது மிகப்பெரிய விருதாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அறியக்கூடிய விருதாக அறியக்கூடிய நபராக ஐயா அவர்களை கொண்டு சென்றது இன்று சனாதனம் என்றால் பழமைவாதத்தையும் முற்போக்கு சிந்தனையை குறைக்கின்ற வதத்திலும் இருப்பதுதான் சனாதனம் இன்று தேசிய அளவில் சனாதனத்தை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒப்பற்ற தலைவராக அண்ணன் திருமா அவர்கள் திகழ்கிறார் ஏனெனில் பணம் பதவி பட்டம் இவை மூன்றும் கொடுத்தால் போதும் நாங்கள் அரசியல் கட்சி நடத்துகிறோம் எங்களுக்கு பதவி இருந்தால் போதும் என்று ஓடக்கூடிய தற்குறிகள் மத்தியில் சனாதனத்தை எதிர்த்து நிற்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை மிக்க தலைவராக நாம் இதையெல்லாம் பேசினால் நாளை நம்ம கட்சிக்கு நமக்கு ஏதாவது பின்விளைவுகள் வரும் என்கின்ற ஒரு துளியூட அச்சம் இல்லாமல் சனாதனத்தை எடுத்து தொடர்ந்து அது மாநாடு நடத்தினாலும் சரி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினாலும் சரி போராட்டம் நடத்தினாலும் சரி ஐயா கல்யாணி ஐயா சொன்னது போல் எல்லா விதத்திலும் சனாதனத்தை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஆற்றல் மிகு தலைவராக அண்ணன் எழுச்சி தமிழர்கள் திகழ்கிறார் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் ஒரு மேடையில் பேசும்போது சொன்னார் ஊரில் இருக்கிற எல்லா கட்சியும் எல்லா இயக்கமும் சனாதனத்தின் பக்கம் போய் சென்றாலும் சனாதனத்தை எதிர்த்து நிற்கின்ற கட்சியாக அது இருக்குமாயின் அது விடுதலை சிறுத்தை கட்சி திருமாவளவன் என்கின்ற ஒன்றை ஆணித்தரமாக சொன்னால் என் உயிரே போனாலும் போகுமே தவிர எந்த காலத்திலையும் சனாதனவாதிகளின் பக்கம் என் நாக்கு ஒரு துளியும் போய் சேராது என் வாக்கு என் சொல் எப்பொழுதும் போய் சேராது என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்தவர் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் திருமாவளவன் அவர்கள் அதைத்தான் ஐயா பேராசிரியர் கல்விமணி ஐயா சொன்னார் இன்று நடக்கின்ற எல்லா ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் பேரணிகளிலும் பழங்குடி மக்களை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரே தலைவர் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் தான் நாடாளுமன்றமாக இருந்தாலும் சரி சட்டமன்றமாக இருந்தாலும் சரி ஒரே குரல் நீங்க எல்லா மேடைகளையும் பாருங்க ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடி மக்கள் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடி மக்கள் என்றுதான் எல்லா மேடைகளையும் முழங்குவார் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் விடுதலை சித்தி கட்சி சார்பாக இரண்டு மூன்று மாநாடுகளை நடத்தினோம் புறவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ரவி என்பவரை பரிந்தலில் அடித்து காவல்துறை சித்தரவை செய்து சாவடித்தார்கள் அவர்களை மீட்டெடுப்பதற்காக அந்த குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்காக மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தி காவல்துறைகள் செய்கின்ற அட்டுழியங்களை அநியாயங்களை தோல் உறுத்தி காட்டினார் விழுப்புரத்தில் நடந்த மாநாட்டில் கூட மிக அற்புதமாக அண்ணன் அவர்கள் பேசினார் திருமாவளவனும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியும் எப்பொழுதுமே பழங்குடி மக்களின் ஒருவராகத்தான் திகழும் என்று சொன்னார் மேலும் ஐயா கல்யாணி ஐயா அவர்கள் தேர்தல் வரும்பொழுதெல்லாம் வந்து எல்லா கட்சிக்காரும் வந்து ஐயா கிட்ட வந்து எங்களுக்கு நீங்க ஆதரவு தரணும் எங்களுக்கு நீங்க ஆதரவு தரணும் திமுக வந்தாலும் அதிமுக வந்தாலும் எந்த கட்சியா இருந்தாலும் வந்து கேட்பாங்க ஆனா ஐயா ஒன்ன மட்டும் எல்லாருமே உறுதியா சொல்லுவாரு நாங்க ஒரு கட்சிக்கு ஒரு இயக்கத்துக்கு ஒரு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றோம் என்றால் அது தம்பி திருமாவளவனுக்கும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படியே பழங்குடி மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவாரு யாரும் ஒரு ரூபா கூட காசு வாங்க கூடாது ஓட்டுக்கு காசு வாங்கினீங்கன்னா எங்க சங்கத்திலே நீங்க இருக்க கூடாது ஓட்டுக்கு காசு வாங்கினீங்கன்னா எங்க சங்கம் உங்களுக்காக எதுவுமே செய்யாது பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்பு சங்கம் உங்களுக்கு வரவே வராதுன்னு சொல்லுவாரு ஓட்டுக்கு நீங்க காசு வாங்காம நேர்மையா விடுதலை சித்த கட்சி நிற்கின்ற வேட்பாளருக்கு நீங்க வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாரு இடத்திலையும் அண்ணன் திருமானம் மீது 
அளவற்ற பாசமும் நேசமும் வைத்துள்ளவர் ஐயா பிரபா கல்விமனையா ஒரு வழக்கோ ஒரு பிரச்சனையோ கையில் எடுக்கிறார் என்றால் பிரச்சனைக்குரிய பாதிப்புக்குரிய மக்களிடத்தில் தொடர்ந்து அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் ஏன் உங்களை காவல்துறை கைது செய்கிறது ஏன் செங்கல் சூளைக்காரர் உங்களை அடிக்கிறார் ஏன் அவர் துன்புத்துகிறார் என்பதை முழுமையாக கேட்டு பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களின் சார்பாக நேர்மையோடு செயல்படுவார் எந்த ஒரு சமரசத்துக்கும் அங்கு இடமில்லை காவல்துறையோ இல்ல உயர் அதிகாரிகளோ நாங்க இவ்வளவு காசு தரோம் இவ்வளவு பணம் தரோம் இந்த வழக்கை நீங்க விட்ரா வாங்கிக்கிங்க அந்த பழங்குடி மக்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா அவங்கள கற்ப பண்ணிடலாம் அவங்கள சரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஏற்றுக்கவே மாட்டார் ஒன்னே ஒண்ணு நீதிமன்றம் ஒண்ணுதான் எங்களுடைய உயிர் நாடி நீதிபதிகள் சொல்வதை தான் நாங்கள் கேட்போம் நேர்மையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு பிரபா கல்விமணி ஐயா ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறார் இன்று சமுதாய பணி மக்கள் பணி செய்ய விரும்புகின்றவர்கள் யாரை உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஐயா பேராசிரியர் கல்விமணி ஐயா போன்றவர்களை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் அண்ணன் திருமா அவர்களும் ஐயா பிரபா கல்விமணி அவர்களும் சனாதனத்தை எதிர்த்து போரிடக்கூடியவர்கள் சனாதனத்தை எதிர்த்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க கூடியவர்கள் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி எத்தனையோ முறை இங்க திண்டிவனம் பக்கத்துல இருக்கிற மயிலம் காவல்துறையை சேர்ந்தவங்க ஐயா பேர்ல பொய் வழக்கு போட்டாங்க அப்பட்டமான வழக்கு போட்டாங்க அந்த வழக்கை எல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டத்தின் மூலமாக தவிடுபடி ஆக்கி யாரு வழக்கு போட்டாரோ அவரையே அந்த காவல்துறையை விட்டு வேற இடத்துக்கு மாத்தினாங்க அவரை வந்து சஸ்பெண்ட் செஞ்சாங்க அப்ப இதெல்லாம் எதுல நடக்குதுன்னா அந்த நேர்மை என்ற ஒற்றை சொல்லும் சனாதனத்திற்கு எப்பொழுதும் நாங்கள் தூது போவர்கள் இல்லை சனாதனத்தை எதிர்த்து நிற்பவர்கள் என்பதுதான் இதனுடைய உட்கருத்து அண்ணன் எழுச்சி தமிழர்கள் தன் வாழ்வு நாள் முழுவதற்கும் ஒற்றை ஒரே ஒரு சொல்ல எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் என்றால் அது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபி ஆக இருந்தாலும் சரி ஆர் எஸ் எஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி சனாதனத்தை அவர்கள் எல்லாம் சனாதனத்தை நேசிக்கிறவர்கள் போதிக்கின்றவர்கள் அந்த வழியில் நடக்க இருக்கிறவர்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் தவிடுபடி ஆக்கி இப்போ மனு நீதி என்று ஒரு நூலில் ஒரு கருத்தை அண்ணன் பெண்களை பற்றி சொல்லிவிட்டார் என்று என்னென்னமோ ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் போட்டார்கள் ஆனா அதையெல்லாம் நீதியின் பக்கம் நின்று சனாதனத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள் தலைவருக்காக எல்லோரும் ஆதரவு தெரிவித்து அவர்கள் சொன்னவர்கள் எல்லாம் பிச்சு ஓடக்கூடிய அளவில் இருந்தது என்றால் அதற்கு எல்லாத்திற்கும் காரணம் சனாதனத்தை எதிர்த்து நேர்மையோடும் துணிச்சலோடும் செயலாற்றுகிற அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்களுக்கும் ஐயா கல்யாணி போன்ற உண்மையான நேர்மையான மக்களுக்கும் நெஞ்சாந்த நன்றி அண்ணா நன்றி நன்றி அண்ணன் ஏகாம்பரம் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தான் புரிந்து கொண்டு தோழர்களுக்கு கேள்வி எழுதுறதா கேட்கலாம் வினா வினா எழுதுறதா கேட்கலாம் தொடர்ந்து நான் தோறும் கேட்கிறவங்களே தான் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க வெற்றிவேல் திருமா வீசிக்க கேளுங்க ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஐயா ஹலோ ஆனா கேக்குதுங்களா தலைவர் அவர்கள் மனுசு மருதியை பத்தி ஏற்கனவே சொன்னப்ப அது பெரிய சர்ச்சையாக வெடிச்சது அப்படி இருந்த பொழுதும் கூட தலைவர் அவர்கள் பெண்களுக்காக வேண்டி அவ்வளவு போராடுகிறார் பேசுகிறார் இருந்த போதிலும் பெண்கள் வந்து தலைவர் அவர்களை சொல்லுகளை வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை இரண்டாவதாக இன்னும் கிராமப்புறம் இருக்கும் பெண்களுக்கு தலைவருடைய அந்த மனுசு மருதியில் உள்ள பெண்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் என்பது இருக்கும் பெண்கள் இடத்தில் போய் சேர்ந்திருக்கிறதா சேரவில்லையா இதில் வந்து இங்கே பெண்கள் இன்னும் அடிமையாக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஐயா ஆமாங்க ஐயா பெண்கள் இன்னும் அடிமை தானே இருக்காங்க அது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் நம்ம பெண்களாக நம்ம உற்று கவனிச்சா தெரியும் புரியுங்களா இப்போ நம்ம நம்ம தேர்தலில் எல்லாம் பெண்களுக்காக இடஒதுக்கீடு இருக்கு இல்லைங்களா பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவி இருக்கு நினைக்கிறேன் வார்த்தை சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்கூடாது யாரும் அப்போ உங்க உங்க கட்சியில எந்த கட்சியா இருந்தாலும் பொதுவா என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கட்சியில செயல்படக்கூடிய ஒரு நபருக்கு தான் அந்த இது அவருடைய மனைவி அந்த அவங்களுடைய மனைவி அது வரைக்கும் அரசியல் எந்த செயல்பாடும் இருக்காது புரியுங்களா 
அவங்க பதவிக்கு இருக்காங்க அப்ப அந்த பதவி வந்து உண்மையிலே வந்து யாரு இவர் இவர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க கணவர் கணவர் தான் அது அவங்களை இயக்குறாங்க அப்படிதான் இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் நீங்க என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்கணும்னாக்கா இது ஒரு நமக்குள்ள போதைக்க வேண்டியதுதான் என்ன கொடுத்துருக்கணும்னா உங்க கட்சியிலே பெண்களுக்காக பெண்கள் அமைப்பு இருக்கு அதுல நிறைய பேர் செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்போ பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு வரும்போது அவர்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் ஆனா அவர்களுக்கு அந்த இது கொடுக்கப்படாமல் எல்லா கட்சிகளையும் அது இருக்கு இன்னைக்கு அது நீங்களும் கவனத்துல எடுத்துருக்காங்க இதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் வெளிப்படையா அப்படி பேசுறது தப்பா எடுத்துக்கூடாது நீங்க அதிலே முழு நேரமா பணியாற்றவங்க இருக்காங்க தோழர்கள் நிறைய விடுதலை சிறுத்தைகள்ல இருக்கிறாங்க முன்னணியில இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த பகுதியில அப்படி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்காக செயல்படுகிற ஒரு தோழரைத்தான் அந்த இடத்துல நிறுத்தினுமே ஒதிய ஒழிய அந்த கட்சியில உள்ள ஒருத்தரை நிறுத்தி அவர் அவர் மனைவியை கொண்டு நிறுத்தி அவங்க அது வரைக்கும் அரசியல் ஈடுபாடு இருந்தா பரவாயில்ல அதுல ஈடுபாடு இல்லாம இருப்பாங்க அப்ப அவங்க வந்து அந்த பதவியே வந்து உம் இவங்களுக்கு இதா போ போயிடுது இல்லை இது எல்லா இடங்கள்லயும் இப்ப இப்படிதான் இருக்கு சரிங்களா ஒவ்வொரு செயல்கள்லயும் அது மீறி அப்படி பார்த்தா நாங்க பழங்குடியினர் நாங்க பெரும்படலாம் எங்க இதுல எங்க போனாலும் ஜதை சங்கச்சோழிக்கு போனாலும் ஜோடியா தான் போவாங்க எங்க இருந்தாலும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போவாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாலும் கூப்பிட்டா அப்ப பெண்கள் தான் அதிகமா வந்து கலந்துக்குவாங்க எங்க சங்கத்திலையும் பொறுப்புகள்ல வந்து பாதிக்கு மேல ஒரு சங்கத்துல ஒரு கிளையில அஞ்சு பேர் இருந்தாக்க குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பேராவது பெண் ஏற்கணும் அது ஒரே குடும்பத்துல இருந்து இருக்க கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் அதனால நம்ம வந்து ரொம்பையும் விழிப்புணர்வோடு மனச்சாட்சியோடு நம்ம பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அவங்க வீட்டுல என்னைக்காவது நம்ம பெண்கள் சமைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் உதவி செஞ்சிருக்கோமா அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் புரியுதுங்களா அப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயும் நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து எல்லாம் விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியது இல்லை ஆஹ் பெண்கள் வந்து ஒன் ரெண்டு பேர் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆனா நிறைய பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா விடிம்பு நிறைய மக்கள்ல பெண்கள் ஓரளவு அவங்க கணவன் எழுத்து பேசுறது ஒரு நியாயத்தை கேட்கறது இதெல்லாம் ஓரளவு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தகவலுக்காக இந்தியாவிலே முதல் முறையாக விடுதலை சித்தல் கட்சியில் அதாவது இப்போது நடைபெற இருக்கிற மறுசீரமைப்பில் பெண்களுக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு அதாவது மாவட்ட நிர்வாகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்களாக பொருளாளராக துணை செயலாளராக ஊடக செயலராக இப்படி ஐந்து பொறுப்பு இந்த ஐந்து பொறுப்புல நூறு மாவட்டங்களில் இருபது சதவீதம் வந்து பெண்களுக்கு தான் அப்படின்னு இந்தியாவிலே முதல் முறையா இடங்கள்ல <laughs> 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 களத்தில் நின்று போராடும் பெண்களுக்கு தான் இடத்தை வழங்கினாங்க இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க சொல்லலாம் ஆமாங்க ஆமாங்க மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சிங்க அங்க தோழர் அங்க கேள்விகள் இருக்க தோழர் கைய உயர்த்தலாம் ஆமா ஆமா கேட்டவர்களே தான் திரும்ப திரும்ப கேக்குறீங்க தினமும் புதிதாக கேட்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா நாகராஜன் ஒசூர் ஒசூர் எழுத்து நாகராஜன் கேளுங்க மைக் ஆன் பண்ணுங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க ஆ மைக் ஆன் பண்ணுங்க மைக் அட்மிட் பண்ணணும் அட்மிட் கிளிக் பண்ணுங்க பேசலாம் மைக் மைக் அன்மியூட் அன்மியூட் பண்ணுங்க அன்மியூட்ட கிளிக் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து நாரதன் பேசுறேன் மேற்கு மாவட்டம் எழுச்சி தமிழர் தலைமையில மிக எழுச்சியோடு களப்பணி ஆற்ற இந்த காலகட்டத்திலேயும் பழங்குடியினர் இளை பழங்குடியினர் எழுச்சியின் சார்பாக இன்றைக்கு இடஒதுக்கீடுகள் எல்லாம் உயர்சாதி இந்துக்கள் சனாதனவாதிகள் சனாதனவாதிகள் 
ஒரு இரண்டு சதவீத இடஒதுக்கீடுகளை எல்லாம் அவர்கள் நாங்கள் எஸ்டி என்று போலீஸ் ஆதி சார்பாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கல்வியிலும் இந்த வேலை வாய்ப்புகளிலும் ஒரு இரு சதவீதம் இருக்கிற பழங்குடியின உரிமைகளை பிசி சாதியை சார்ந்தவர்கள் சில சாதிகளை குறிப்பிட்டு அவர்கள் பிசி நாங்கள் எஸ்டி என்று அனைத்து உரிமைகளையும் பறி பறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வதற்கு வழிகள் இருக்கிறதா இதற்கு என்ன வழி என்பது வழி காட்ட முடியுமா என்று எங்களுடைய என்னைய பொறுத்தவரையா அந்தந்த பகுதியில இப்ப வந்து சிவகாமி அம்மா வந்து ஐஏஎஸ் அவங்க இருக்கும்போது நம்ம பேசியிருக்கோம் சிவகாமி அம்மா கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பழங்குடியினர்ல இப்ப ரெட்டி வந்து கொண்டா ரெட்டின்னு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க வேலைக்கு போறது அதே மாதிரி நாயுடு வந்து காற்று நாயக்கன்னு வாங்கி அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கி வருவாங்க குறவன்னாக்க எஸ்சி மலை குறவன்னாக்க எஸ்டி அப்ப அதுல இப்ப இப்படி ஒரு ஆறு சாதியில வந்து டிஸ்பியூட் இருக்கு இப்ப இருளர்னு யாரும் ஏமாத்தி பொதுவா சாதி சென்று வாங்க முடியறது இல்லை அப்போ இந்த ஆறுக்கு மட்டும் ஆர்டிஓ கொடுக்கலாம் மற்ற ஜாதிகளுக்கு எல்லாம் தாசில்தாரே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்து கூட வச்சா நமக்கு விரைவில் சாதி சான்று கிடைக்குங்கிறதுக்கு அவங்க இதா இருக்கும்போது அது பேசுனாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அந்தந்த பகுதியில் உள்ள ஜனநாயக சக்திகள் அது தலித்துகள் தான் இல்லை மற்றவங்களும் ஜனநாயக சக்திகள் ஜனநாயக சக்திகளுக்கு நம்ம எஸ்டிக்கோ எஸ்சிக்கோ உள்ள பிரச்சனைகளை தலையிடுவது என்பது என்னுடைய தியாக உணர்வு கிடையாது என்னுடைய சமூக கடமையா தான் நான் நினைச்சு செய்தேன் சமூக கடமை எப்படி இருக்கிறேன்னா சமூகத்துல அப்போ ஒரு எஸ்சி மக்கள் அவங்க ஒரு அன்டச்சபிள் திண்டத்தகாதவர்களும் ஒதுக்கி வச்சா அவருடைய பங்கு இல்லாமல் ஒரு சமூகம் முன்னேற முடியாது அது ஒரு தார்மீக ரீதியா எல்லாருடைய பங்கு முழுமையா இருந்தாதான் அந்த ஒரு சமூகம் முன்னேற முடியும் அதனால இப்படி ஒதுக்கி வைக்கி வைப்பது என்பது ஒரு ஜனநாயக விரோதமான செயல் என்பதுனால ஆஹ் எஸ்சி அல்லாதவர்கள் என்னைய பொறுத்தவரை எஸ்சி அல்லாதவர்கள் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் முன்னெடுக்கணும் அப்படி முன்னெடுக்கும் போதுதான் உண்மையிலே எஸ்சி பிசி ஒற்றுமை வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து எஸ்சி எஸ்டி பிரச்சனைய உண்மையிலே எஸ்சி எஸ்டி அளவுக்கு மற்றவங்க உணர முடியாது அதுல எனக்கு கருத்து அதுல கருத்து மாறுபாடு எல்லாம் கிடையாது ஒரு எஸ்சி உணர்வு அளவுக்கு ஒரு பிசியில உள்ள ஒருத்தர் எஸ்சி பிரச்சனையை உணர முடியாது அதே மாதிரி எஸ்டி பிரச்சனைய ஒரு எஸ்டி உணர்ற அளவுக்கு நான் உணர முடியாதுதான் ஆனா எனக்குன்னு ஒரு ஜனநாயக கடமை இருக்கு அந்த ஜனநாயக கடமை என்னன்னா அவர்களுக்கான உரிமைகளுக்காக மற்றவர்கள் ஜனநாயக சக்திகள் குரல் கொடுக்கணும் அப்படி குரல் கொடுக்கும் போது அந்த சமூகம் ஒரு நாகரிகம் அடைந்த ஒரு சமூகமாக கருத முடியும் அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம அந்த பணிகள்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இது செய்யறோம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் புரியுங்களா அந்த அடிப்படையில நீங்க வந்து ஒருத்தர் அப்படி ஏமாத்தினா அப்ப நீங்க அங்க இருக்கிறீங்க அப்ப வேற ஏதோ ஒரு இயக்கம் இருக்குன்னா அதை சுட்டி காட்டி அதை புகார அனுப்புறது அதுக்கு மானுடவியல் இவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு புகார் மேல எழுதி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா அதுக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம் இதெல்லாம் நமக்கு உள்ள வழிமுறைகள் இந்த வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றலாம் வெளிப்படையா எழுதி அப்படி பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு நெருக்கடி வரும் அப்ப அவனை திருப்பி அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்காக மேல இருந்து ஒரு குழு போடுவாங்க இந்த வேலைகள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப 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 மெதுவாக நடைபெறுகிறது உதாரணமா இவரு வந்து இப்படி தப்பா அப்படி வாங்கியிருக்காருன்னு ஒரு புகார் அனுப்புனா அவங்க ஆதி திராவிட நலத்துறையில அங்க மேல அத வாங்கி வச்சுக்கிட்டு செக்ரட்டரியேட்ல வாங்கி வச்சுக்கிட்டு மொத்தம் நாற்பது நானூறு புகார் வந்திருக்குன்னா இந்த வருஷம் பத்து பதினஞ்சு புகார் இந்த வருஷம் விசாரிக்கிறது அடுத்தால ஒரு பத்து அந்த சீனியாரிட்டி அடிப்படையில இந்த மாதிரியான அந்த துறைகள்ல வந்து இந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு நம்ம மாதிரி இயக்கங்கள் இதுக்கு நம்ம முன்க முன் முன்கை எடுத்து நம்ம செய்யணும் அப்படி செய்யும் போதுதான் இதெல்லாம் தடுக்க முடியும் எல்லாத்துக்கும் விவிஜன போராட்டங்கள் இந்த இதுதான் இதுக்கு தீர்வாக இருக்க முடியுமே ஒழிய நம்ம ஆதாரங்களோட அதை சொல்லலாம் நீங்க இப்ப இந்த இன்னாரு இப்படி இந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அவர் இப்படி இவர் இந்த இதுல இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் அந்த எழுதுறதுக்கு நம்ம துணிச்சலா அதுக்கு வந்து அது நம்முடைய கடமையா நினைச்சு செய்யணும் அது அப்படி செஞ்சாதான் இதெல்லாம் ஒழிக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அனுமதிக்க நினைக்கிறேன் நிறைவாக ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அனுமதிக்கலாம் ஆயை சி சே பாவலன் கற்பி போராடும் ஒன்று சேர் மண்ணா இருந்த நம்மை மனிதராக மாற்றிய 
மாபெரும் தலைவரும் சாதிதான் சமூகம் என்றால் ஈசும் காலத்தில் விஷம் வரவட்டும் என்று கூறிய என் உயிர் மேலான பொற்சால அண்ணல் பாபே சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களை வணங்கியும் வானம் கெடுப்பாரை அறிவை தடுப்பாரை மண்ணோடு பேர்த்த கடப்பாரை யார்தான் மறப்பார் ஈரோடு தந்தை பெரியாரை பகலவன் பெரியார் அவர்களை வணங்கியும் தொண்டு செய்த பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பலும் மண்டை சுரப்பை உலகுதலும் மனக்குகையில் சிறுத்தையலும் என்று பெரியார் அவர்களை புகழ்ந்து பாடிய பாரதிதாசன் அவர்களை வணங்கியும் பத்து தடை பாடை வராது பதுங்கி கிடக்கும் புளியன வாடா செத்தம் அடைவதும் ஒருமுறைதான் செருக்கணியே வெளியே வாடா இனியும் நாங்கள் ஆடுகள் அல்ல எரிச்சவாய கூட்டமும் அல்ல சேரிப்பாய் தம்பிகள் நாங்கள் சேரிப்பை அண்ணன் தொழில் திருமாவளவன் தம்பிகள் நாங்கள் என்று பரசாற்றும் வகையிலே தலை நிபல் தேர்தலும் அன்று தலைகீழாய் நாடு பொருளும் அத்து மீறும் அடங்கு மறுப்போம் திமிரி எழுவும் திருப்பி அடிப்போம் என்று என் உயிர் மேலும் தலைவன் தாய் சிறத்தையை வணங்கியும் ஒரே ஒரு கேள்வியை நாங்கள் உங்கள் முன் வைக்கிறோம் ஐயா ஐயா சனாதன எதிர்ப்புக்கும் சாதி ஒழிப்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னங்க சனாதன எதிர்ப்புக்கும் சாதி ஒழிப்புக்கும் ஒரே நேர்த்தான் இருக்கிறது சனாதனமும் சமாதியும் ஒரே நேர் ஓட்டுறதும் இருக்கிறது இதில் நிறைய இடங்கள்ல என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப ஜாதி அமைப்புகள் ஜாதி அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் இவங்க பிடிக்கிறாங்க ஏன்னா இங்க குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல வந்து என்ன பண்ண முடியலன்னாக்கா இஸ்லாமியர்கள் சிறுபான்மையினுடைய எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கு கேரளாவுக்கு அண்மையில போயிருந்தேன் அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் கிறித்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது விழுக்காடு இருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு அவங்கள காட்டி இத ஒரு வெறுப்புணர்வை உருவாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு எளிதா இருக்கு கேரளாவில ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய இதுவும் இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா எண்ணிக்கையில குறைவா இருக்கு அதே சமயத்துல ஏற்கனவே இந்த பெரியாருடைய கொள்கைகள் இந்த இதுகளும் இருக்கிறதுனால இவங்களால இங்க வந்து இதை கொண்டு வர முடியல அதனால இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆஹ் ஜாதி இருக்குல்ல இப்ப தெக்கனாக்கா தேவர் ஜாதி இருக்குன்னு வச்சுங்கன்னா இப்ப அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து சனாதனத்தை கொண்டு வருது அவங்கள வந்து பிஜேபியில இணைக்க முயற்சி பண்ணுவது அப்படி ஜாதி அமைப்புகளை வந்து அணி திரட்டுறதுல எல்லா ஜாதிகளையும் குறிப்பா தேவர் மட்டும் இல்லாம இந்த ஜாதி ரீதியா உள்ள அமைப்புகளை அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு சனாதன சக்திகள் தொடர்பு கொண்டு அவங்க நாங்க உங்களுக்கு அதை செய்யறோம் இதை செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள திரட்டுறாங்க நீங்க சொன்னதுல கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல இந்த ரெண்டு ஒரு நீல வர்றதுக்கு உள்ளது அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க பகுதியில மீனவர்கள் இருக்காங்க மீனவர்கள் அவங்க எல்லாம் ரோமன் கத்தோலிக் அந்த இந்த இந்த கடலூர் மாவட்டத்துல எல்லாம் அங்க மீனவர்கள் இந்துக்களா இருக்காங்க அங்க வந்து எல்லாமே ரோமன் கத்தோலிக் ஆனா பக்கத்துல நாடார்கள் இருக்காங்க அவங்க நிறைய பேர் மீன் சாப்பிடுவாங்க இவங்களும் கூட்டமா இருக்காங்க இப்ப அங்க என்ன ஆகுதுன்னா இவங்கள்ட்ட இந்த இது வர்றதுக்குள்ள அந்த மீனவர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஜாதி மோதல உருவாக்கி அதன் அடிப்படையில் அங்க கட்சியை வளர்க்க முயற்சிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் நிறைய இடத்துல இருக்குது இதையெல்லாம் முறியடிக்கணும்னாக்கா நம்ம அடித்து நம்மளுடைய ஜனநாயக ரீதியாக எப்பவுமே ஜனங்க மத்தியில நம்ம ஒரு ஒரு நேர்மையான விஷயத்தை எடுத்து சொல்லும் போது நிச்சயமாக நம்ம வென்றெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இவரு இவர் சொன்ன சரமண்டராஜ் கவிஞன் சொன்ன மாதிரி எதிர்காலத்தில் எவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவன் தான் மனுஷன் அதனால நிச்சயமா அதையெல்லாம் நம்ம ஜாதிய ரீதியாக உள்ளவர்கள் யாரும் அடித்தட்டு மக்களுடைய நலனுக்காகவோ யாரும் வந்து நிக்கிறது இல்லை அதுக்கு மேல அவனும் சுயநலத்துக்கு தான் நிற்பான் அதெல்லாம் நம்ம தோல்வி உறுத்தி காமிச்சு நம்ம உண்மையாக நின்று போராடும் போது நிச்சயமாக அவர்கள இது பண்ண முடியும் அவங்க இந்த ரெண்டு கடையில நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கறதுல உங்க கருத்துல எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அதை நம்ம எடுத்து தொடர்ந்து நம்ம எழுத்து போராடணும் அதுக்கு நம்ம உறுதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து அதனால இதுல முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா நான் தோழர் திருமா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் பழங்குடி இருளர் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் அது முதல் இது என்னன்னா நாங்க வந்து இப்போ பழங்குடியிலர் மனித உரிமை அமைப்பு தான் பழங்குடியிலர் பாதுகாப்பு சங்கம் வந்து ஒரு மனித உரிமை அமைப்பு நீங்க எஸ் வி ராஜதுரைக்கு நீங்க விருது கொடுத்தீங்கல்ல அவருடைய ஆலோசனையெல்லாம் கேட்டு தான் நாங்க இந்த அமைப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் அதனால இது ஒரு மனித உரிமை அமைப்பு பழங்குடி எல்லா மனித உரிமையும் நாங்க எடுக்க முடியாது விடுதலை சிறுத்தைகள்னா ஒரு கட்சி இருக்கு மாநில அளவுல நீங்க மாநில அளவுல உள்ள எல்லா மனித உரிமை பிரச்சனைகளையும் எடுக்க முடியும் 
எங்களால அப்படி பெருசா அளவுல எடுக்க முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கூட புறங்கடலூர் இங்கதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை செய்யும் போது காவல்துறை மற்ற ஜாதி மற்றவங்களுடைய ஆஹ் இதுக்கு நாங்க எதிர்கொள்றோம் அப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா விடுதலை சிறுத்தைகள் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் எந்த நம்பிக்கையோடு தான் நாங்க செயல்படுகிறோம் அந்த இது வந்து பொதுவா பொது தளத்திலையும் இருக்கு அதுக்காக நாங்க நன்றி சொல்ல கடன் போட்டிருக்கிறோம் ரெண்டாவது நாங்க சாதி சான்றுக்காக தொடர்ந்து போராடும் போது தெற்கோயில் பகுதியில போராடும் போது தொடர்ந்து கொடுக்கல தோழர் அவருடைய தலைமையில ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நாங்க தலைப்பிலே போட்டிருந்தோம் தொழில் திருமா அவர்கள் தலைமையில் ஜாதிக்காக ஒரு சாதி சான்று போராட்ட ஒரு பெரிய போராட்டத்தை அறிவிச்சிருந்தோம் அந்த போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் திருக்கோயிலூர்ல எல்லாத்துக்கும் சாதி சான்று அப்போ உடனே அந்த முத்தையா என்ற ஒரு அதிகாரி அங்கிருந்து வரவழைக்கப்பட்டு அரசாங்கம் உடனே நடவடிக்கை எடுத்து அந்த இது பண்ணாங்க அந்த போராட்டத்துல வந்து தோழர் கலந்துகிட்டதுனாலதான் அப்போ எங்களுக்கு சாதி சான்று அந்த பகுதியில நிறைய கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் சாதி சான்றுக்காக பழையபடி ஒரு போராட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு மாநாடு பழங்குடியினர் வாழ்வுரிமை மாநாடு நாங்க விழுப்புரத்துல நடத்தினோம் மிகப்பெரிய மாநாடு அந்த மாநாட்டுல தோழர் வந்து கலந்துகிட்ட பிறகுதான் இப்போ தென்னேரி தென்னேரின்னு ஒரு கிராமம் கீழ்ச்சிவிரி பக்கத்துல உள்ள தென்னேரியில ஒரு எழுபது எண்பது பேருக்கு நிறைய பேருக்கு பட்டா கிடைச்சது எல்லாம் தோழர் கடந்துகிட்டு அந்த மாநாட்டின் காரணமாகத்தான் கிடைச்சது இன்னைக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் பசுமை வீடுகள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அந்த வீடு தரப்பு விழாவுக்கு அவர் வந்து கட்சி சார்பில் மட்டுமல்லாமல் ஒரு ரா ஒரு எம்பிங்கிற முறையில அவர்களை எல்லாம் நாங்க அழைக்க இருக்கிறோம் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டப்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு இவங்க தெரியும் யாரும் அருட்தந்தை ரபேல்ராஜ் அவர்கள் கூட இருந்து அந்த வீடுகள் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு தரமான வீடுகளா கட்டுறதுக்கு உதவியா இருக்காங்க சகோதரி லூசினா அவர்கள் எங்க சங்கத்துல கூட இருந்து எங்க பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு உதவியா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்படி ரவிக்குமார் போன்றவர்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல பேருடைய ஆலோசனை மற்றும் உரிமையோட தான் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுல தோழருடைய ஆதரவு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஆதரவு அதனாலதான் நாங்க குறிப்பாக எனக்கு விருது கொடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு கிடைச்சது அம்பேத்கர் சுடர் விருது கொடுத்ததுனால நான் எங்க போனாலும் ஏதாவது ஒரு தோழர் நீங்க தான் பேராசிரியர் கல்யாணின்னு என்னை காமிக்கிறாங்க அப்ப நமக்கு நம்ம தனியா இல்ல நமக்கு ஒரு ஆதரவு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு இருக்கு நிச்சயமாக அதனாலதான் நாங்க தேர்தலை புறக்கணிக்கிற காலகட்டத்திலும் கூட அம் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு விதி விளக்குன்னு நாங்க போட்டிருக்கோம் துண்டறிக்கோம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வச்சு நாங்க தேர்தலை புறக்கணிப்போம் அங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் நின்னா அவர்களுக்கு மட்டும் விதி விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி துண்டறிக்கை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதனால நாங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒரு கட்சிங்கிற அடிப்படையில் நாங்க ஏன்னா இருக்கு ஆனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அங்க ஒரு கட்சி இல்ல ஆனா கட்சி இருக்கு எங்களுக்கு அது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் அவங்களுக்கு என்றைக்கும் நாங்க ஆதரவாக இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தோழருடைய எழுத்து அவருடைய வாசிப்பு அதுல ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டவன் தான் அது அவர் இந்த இந்த நூல் இருக்க அதாவது அமைப்பாய் தருவோம்ங்கிற நூல் வந்து அவருடைய இன்னைக்கே தமிழகத்துல ஒரு பெரிய பரோசியஸ் ரீடர் ஒரு இன்டலெக்சுவல் அரசியல் தலைவர்கள்ல இவர் அளவுக்கு ஆழமான அவ்வளவு படிப்பு மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு த தலித்துங்கிறதுனால எல்லாரும் அங்கீகரிக்க மாட்டேங்குது அதுதான் அது அங்கதான் பிரச்சனை இருக்கு புரியுங்களா அதான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆளுமை பெரிய அணிதட்டல் இதுல எல்லாத்துக்கும் மேல அது வந்து வெகுஜன கவர்ச்சி நிறைய பேர் திறமையா இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க அதனால வெகுஜனங்களை ஈர்க்கக்கூடிய வெகுஜன அது ஒரு மாசு லீடரா இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு இயக்கத்தை நடத்த முடியும் அப்படி ஒரு மாசு லீடரா இருக்கிறார் அதனால தொடர்ந்து அவர் வந்து அவருடைய பணிக்கு அவர் நிச்சயமாக அரசு இல்ல மற்றதுல எல்லாம் ஜனநாய சக்திகள் எல்லாரும் எல்லாரும் இந்த ஜனா சனாதனத்தை எதிர்க்கிறதுனால எல்லா ஜனநாய சக்திகளும் அவருக்கு தொடர்ச்சியா ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையிலும் நாங்களும் ஆதரவாக இருப்போம் என்று தெரிவித்து நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் உணர்வு